ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കേരള പി സി ജി കെയുടെ പുതിയൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നേ ദിവസം കാറ്റഗറി നമ്പർ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറിൻ്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞു ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറിൻ്റെ മെയിൻ എക്സാമാണ് കഴിഞ്ഞത് ഈ പരീക്ഷയിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ചോദ്യങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ചോദ്യങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് എല്ലാവരെയും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ടിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ആയാൽ എക്സിൻ്റെ വില എന്ത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കലാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം അപ്പോൾ എങ്ങനെ എക്സിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നോക്കി ഛേദത്തിൽ ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഫോർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എക്സിൻ്റെ താഴെ രണ്ടാണുള്ളത് അതിനെ കൂടെ നാലാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുകളിലും താഴെയും ഒരു രണ്ട് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ടു എക്സ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇക്വേഷൻ മാറും ഓക്കെ ഇനി ഈ വൺ ബൈ ഫോറിനെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാലോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം ആദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈക്വൽ ടുവിന് അപ്പുറത്തുള്ള ഭാഗവും ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ട് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് ചെയ്തവും ഫോർ ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫോറിനെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് മുകളിലുള്ളത് അതുപോലെ എഴുതാം ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ നോക്കി സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഡിവൈഡഡ് ബൈയിൽ ഒരേ സംഖ്യ വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെയും ഫോർ അവിടെയും ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോറിനെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് ഇൻറ്റു ഫോർ ആവും ഈ മുകളിൽ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് വരും അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഫോറിനെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് വരും ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ പ്ലസ് വണ്ണിനെ നേരെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് വരും ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ ഇൻറ്റു ടു പോകുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആയി മാറും ടു ബൈ ടു വൺ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക എക്സിൻ്റെ വില വൺ ആണ് നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയുടെ അമ്മയും സി ബിയുടെ സഹോദരനും ഡി സിയുടെ അച്ഛനുമായാൽ എ ഡിയുടെ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഭർത്താവാണോ സഹോദരിയാണോ ഭാര്യയാണോ മകളാണോ ഇതാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യം ആൻസർ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ അമ്മ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ അമ്മ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ താഴെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ജെൻഡർ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബിയുടെ അമ്മ എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ അമ്മ അടുത്ത് സി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ സഹോദരൻ ഞാൻ ഇവിടെ സി എഴുതുന്നു അപ്പോൾ സിയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും സി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ സഹോദരൻ അപ്പോൾ സഹോദരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണ് മെയിൽ ജെൻഡർ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് വരയ്ക്കുന്നു അടുത്ത് നോക്കാം സിയുടെ അടുത്ത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിയുടെ അച്ഛനുമായാൽ ഓക്കെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അത് സിയുടെ അച്ഛനാണ് ഓക്കെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അത് മെയിൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാന
ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഇപ്പോൾ ബിയും സിയും പരസ്പര സഹോദരങ്ങളാണ് എന്നും സിയുടെ അച്ഛനാണ് ഡി എന്നും ബിയുടെ അമ്മയാണ് എ എന്നും ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് എയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡിയുടെ ഭാര്യയാണ് എ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ് ഡിയുടെ ആരാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയുടെ ആരാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയുടെ ഭാര്യയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഭാര്യ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇതാണ് ശ്രേണി ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്നിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഈ രണ്ടിലോട്ട് എത്തുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ ഒരു മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ഒന്നും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതുപോലെ രണ്ടും അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അഞ്ചും ഇരുപത്താറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ അഞ്ചും ഇരുപത്താറിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ചിലർക്കൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യം പിടികിട്ടും കാരണം ഇവിടെ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് ഇരുപത്താറ് അഞ്ച് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ അതുപോലെ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സംഖ്യയാണ് അഞ്ച് അപ്പോൾ രണ്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ അതുപോലെ ഒന്നിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സംഖ്യയാണ് രണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ അതാണ് ടു ആ ഒരു ബന്ധം നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഒരു മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നു ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് എങ്ങനെ കിട്ടി ഫൈവ് എങ്ങനെ കിട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൂവിൻ്റെ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ അടുത്ത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എങ്ങനെ കിട്ടി ഈ ഫൈവിൻ്റെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അടുത്ത സംഖ്യ അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എടുക്കുക ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പ്ലസ് വൺ എന്തായിരിക്കും അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് അതായിരിക്കും ഉത്തരം അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ഓപ്ഷൻ ഡിയിലുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശ്രേണിയിലെ ഓരോ സംഖ്യകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കട്ടെ ശ്രേണിയിൽ വിട്ടുപോയ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക വിട്ടുപോയ ഭാഗം സി ഇ എഫ് ജി ഐ ജെ കെ എം എൻ ഇനി അടുത്ത ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം വന്നത് സി ഇ എഫ് സി ഇ എഫ് അതിനുശേഷം ജി ഐ ജെ അതിനുശേഷം കെ എം എൻ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിഞ്ഞിരി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ സി സി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരക്ഷരമാണ് ഡി അപ്പോൾ ഡി ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇ ആണ് വന്നിരിക്കുക ഇ എഫ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ അടുത്ത് എഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെറ്ററാണ് അടുത്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ജി ജി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എച്ച് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ജി എച്ച് ഐ എന്നാൽ ഐയും ജെ യും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ജെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ലെറ്റർ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് കെ കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെറ്റർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് എഴുതുന്നു കെ എൽ എം എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഈ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ ഉള്ള സംഖ്യകളാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഫ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് സി ഡി ഇ എഫ് ഡി ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു ആ എഫ് ഇന്ന് അടുത്ത സംഖ്യയാണ് ജി ജി എച്ച് ഐ ജെ എച്ച് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു ജെയുടെ അടുത്ത സംഖ്യ കെ കെ എൽ എം എൻ എൽ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ എന്നിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും എം എന്നിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യ ഒ ആയിരിക്കും ഒ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഖ്യ വരുമോ ഒരിക്കലും വരൂല ഇതുപോലെ ഒഴിവാക്കപ്പെടും അല്ലേ അതായത് പി പി ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഖ്യയായിരിക്കും പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ക്യു ആർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ഒ ക്യു ആർ ഓക്കെ ഈ ഒ ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഒ ക്യു ആർ ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കിയേ ഓപ്ഷൻ ബിക്കകത്ത് ഒ ക്യു ആർ ഉണ്ട്
ചതുര സ്തംഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചതുരത്തിനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒന്ന് നീട്ടി ആ ഒരു സ്തംഭം രൂപീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ചതുര സ്തംഭം ഈ രീതിയിൽ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണവും ടു ഡി ആണ് ടു ഡൈമെൻഷണൽ നമുക്ക് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തമാവും പക്ഷേ ഈ ചതുര സ്തംഭം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഡി അപ്പോൾ ഇതിൽ വ്യത്യസ്തമായത് ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും ചതുര സ്തംഭമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനാല് ചൊവ്വാഴ്ചയായാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ മൂന്ന് ഏത് ദിവസമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനാല് ചൊവ്വ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ മൂന്ന് ഏത് ദിവസം ഏത് ദിവസം ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡേയ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഫെബ്രുവരി പതിനാല് മുതൽ ഒക്ടോബർ മൂന്ന് വരെ എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഓക്കെ അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഫെബ്രുവരി പതിനാല് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാസം എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലീപ് ഇയർ അല്ല ലീപ് ഇയർ അല്ലാത്ത എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫെബ്രുവരി പതിനാലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പതിനാല് ദിവസം കൂടെ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഉണ്ടാവും ഇനി മാർച്ച് എടുത്ത് നോക്കിയേ മാർച്ചിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഏപ്രിലിലോ മുപ്പത് ദിവസം മെയ്യിലോ മുപ്പത്തൊന്ന് ജൂണിൽ മുപ്പത് ജൂലൈയിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ മുപ്പത് ദെൻ ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബറിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ഒക്ടോബറിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ട് ഒക്ടോബറിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് ഇനി ഇതിലെ ഓഡ് ഡേയ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓഡ് ഡേയ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓഡ് ഡേയ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓഡ് ഡേയ്സ് ഓഡ് ഡേയ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പതിനാലിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വരിക എത്രയാണ് റിമൈൻഡർ വരുന്നത് നോക്കുക പതിനാലിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ ഇല്ല സീറോ പ്ലസ് മുപ്പത്തി ഒന്നിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലോ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് വരും ശിഷ്ടമായിട്ട് വരും ഇരുപത്തെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ആ മൂന്ന് ദിവസം എഴുതുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ മുപ്പത് ഈ മുപ്പതിൽ മുപ്പതിൽ അതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലോ നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ബാക്കി ശിഷ്ടം രണ്ട് അടുത്ത് ഈ മുപ്പത്തൊന്നിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരും മുപ്പതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്ടം രണ്ട് വരും വീണ്ടും മുപ്പത്തൊന്നിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ശിഷ്ടം മൂന്ന് അടുത്ത് മുപ്പത്തൊന്നിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്ടം മൂന്ന് മുപ്പതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശിഷ്ടം രണ്ട് അടുത്ത് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഒക്ടോബർ ത്രീയുടെ മൂന്ന് ദിവസം അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളാണ് വരിക ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമാണുള്ളത് ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ഏഴിൻ്റെ എഞ്ചുഡിയിൽ പോകുമോ തീർച്ചയായിട്ടും പോകും ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നിട്ട് ശിഷ്ടം എത്രയാണ് വരുന്നത് ശിഷ്ട അവസാന സീറോ വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓഡ് ഡേയ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓഡ് ഡേയ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഡ് ഡേയ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ സെയിം ഡേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ മൂന്നിനും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓഡ് ഡേയ്സ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച ഓക്കെ ഇനി ഓഡ് ഡേയ്സ് ഒന്നായിരുന്നെങ്കിലോ എങ്കിൽ ചൊവ്വയോട് കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടണം അത് ബുധനായേനെ ഓഡ് ഡേയ്സ് രണ്ടായ
ഇയും സെയിം ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും ഓയും എസും ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് ഇവിടെ ഓ ആറ് നേരെ താഴെ എഴുതേണ്ടി വരും ആറ് എച്ച് എസ് ആർ ഒ ഇ എന്നാണ് വരേണ്ടത് എന്നാൽ എച്ച് എസ് ആർ ഒ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനാണ് സാധ്യത എന്നാൽ പി എസ് സിയുടെ ഫൈനൽ കീ വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക മറ്റെന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ജോലി എ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്നു ബി അതേ ജോലി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്നു എന്നാൽ എയും ബിയും ചേർന്ന് ആ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും സാധാരണ പി എസ് സിക്ക് വരുന്ന ചോദ്യമാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ എയും ബിയും കൂടി ചേർന്ന് എയും ബിയും കൂടെ ചേർന്ന് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ എ ഇൻറ്റു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഇക്വേഷൻ ലെറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ എട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനെട്ട് അതായത് എൺപത് ബൈ പതിനെട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക എൺപത് ബൈ പതിനെട്ട് എൺപതിനെ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക എൺപതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നാൽപ്പത് പതിനെട്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപത് ഫോർട്ടി ബൈ ഒൻപത് നാൽപ്പത് ബൈ ഒമ്പത് ചിലരാണെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും പക്ഷേ ഓപ്ഷനും കൂടി നോക്കുക ഇവിടെ ഫോർട്ടി ബൈ ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ആൾറെഡി കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആൾറെഡി ഉത്തരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നാൽപ്പത് ബൈ ഒൻപത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആദ്യ രണ്ട് ഒറ്റ അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം ഏതാണ് ആദ്യ രണ്ട് ഒറ്റ അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം ഓക്കെ അപ്പോൾ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇലവൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ ഇങ്ങനെ പോകും ഇതിൽ ആദ്യ രണ്ട് ഒറ്റ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ട അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് മൂന്നും അഞ്ചുമാണ് ആദ്യത്തെ ഒറ്റ അഭാജ്യ സംഖ്യ അവയുടെ ഗുണനഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ഒരാൾ പിയിൽ നിന്നും ക്യൂയിലേക്ക് ശരാശരി അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ വേഗതയിൽ കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ശരാശരി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ പിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു അയാളുടെ യാത്രയുടെ ശരാശരി വേഗത എത്ര ഇവിടെ ശരാശരി വേഗത കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ചോദ്യം പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂവിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ പോയി തിരിച്ച് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ തിരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഇതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ഈ ഇയാളുടെ ശരാശരി വേഗത കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൂരം സെയിം ആണ് പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂവിലോട്ടുള്ള ദൂരം സെയിം ആണ് ഒരു ദൂരം സെയിം ആവുകയും സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗത വ്യത്യസ്തമാവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ടു എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നുള്ളതാണ് ടു എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ടു ഇൻറ്റു അറുപത് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ അറുപത് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു അറുപത് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും പൂജ്യവും പൂജ്യവും വെട്ടിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഒൻപത് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഈ അഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് വെട്ടി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് അറുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ എഴുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആവറേജ് സ്പീഡ് സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം സെയിം ആവുകയാണെങ്കിൽ ടു എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം എഴുപത്തി രണ്ടാണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറിന് ചോദിച്ച അതിൻ്റെ മെയിൻസിന് ചോദിച്ച പത്ത് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ വർക്കൗട്ടും നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്